Oples! Bom dia, bom dia! Boa tarde ou boa noite, não sei qual horário que vocês vão estar assistindo esse vídeo. Como é que vocês estão aí, família 108? Fala pra mim, mano. Vocês estão tranquilos? Como é que vocês estão encarando essa pandemia maluca aí? Essa loucura toda de coronavírus, mano. Só Deus nas nossas vidas, hein, pessoal? Mas a gente vai passar por isso daí, mano. Cada um vamos fazer a sua parte. E vamos que vamos, mano. Vamos para mais um vídeo novo pro nosso canal aqui. Aproveitar que vocês estão em casa aí, certo? Respeitando aí as normas de segurança, as indicações. Quem pode, é claro. E vamos assistir esse vídeo novo com nós aí, ó. Foi uma pergunta do Ria MC Cart. Alguma coisa desse jeito aí, desse tipo. Ele falou assim, Jefferson, na hora de dar a bombada no acelerador, na hora de reduzir a marcha, você dá a bombada antes ou depois de reduzir a marcha? Por incrível que pareça, pessoal, eu recebi várias perguntas dessa daqui. Algumas pessoas que estão iniciando aí no mundo das motos estão é, querendo, né? Tipo, acha legal esse tipo de redução de marcha e acaba aí querendo saber como é que faz, tenta fazer e acaba fazendo errado. Tenta fazer e acaba acelerando demais, a moto dá um pulo para frente. Vamos descer aqui por trás? Deixa eu ver, deixa eu pensar. Vamos descer por trás? É, isso aí mesmo, vai. Vamos mudar essa rota hoje aí. Vamos por trás e a gente vai sair lá na casa do cabronco lá. <risos> Pessoal, antes da gente começar a falar sobre esse vídeo aqui, não se esqueça de me seguir lá no meu Instagram, Jefferson 108, beleza? É só para você colocar Jefferson 108 no, no Instagram, já vai aparecer... A mesma foto que eu tô aqui no, no meu perfil aí do, do YouTube, você vai ver lá e fica mais fácil de você me identificar. Segue lá, mano. Você que é meu inscrito aqui, eu tô preparando várias coisas legais aí. E, graças a Deus aí, ó, um, um, um inscrito foi sorteado, ganhou uma câmera SJ4000, 100% original, top, totalmente de graça, mano. É presente, pessoal, pra vocês que me acompanham no YouTube aí, poxa. Tá na hora de vocês começar a ganhar algumas coisas aí, graças a Deus, Deus tenha abençoado. E eu quero abençoar vocês também, fechou? Então segue lá, não fica de fora não, vocês merecem. É uma forma de retribuir aí o carinho que vocês têm por mim, fechou? É, beleza, vamos lá. Primeiramente, ele quer entender sobre aquelas, ó, assim, ó. Essas reduzidas, ó. Tá ligado? Que você dá pra, pra trocar uma marcha ou pra você reduzir uma marcha. Vamos entender, um, um, primeiramente, o porquê disso. Isso é obrigatório, essa bombadinha... Essa aceleradinha antes de trocar uma marcha, é ou não é? Ih, mano, falhou, hein? Falhou de novo. Vamos lá. Vamos saber, é obrigatório? Tá. Não, não é obrigatório, tá, pessoal? Você consegue tranquilamente, ó, passar a marcha sem acelerar, dar aquelas bombadinhas, ó. Uma, duas, três, quantas marchas você quiser. Só que... Se você, o que eu aprendi num curso de, de mecânica que eu fiz, firmeza? É, inclusive tá até na, um, tem um link até na descrição aí para você que de repente quer adquirir um curso de mecânica aí e trampar aí fazendo algumas manutenções na sua própria moto, enfim. Quando você dá um giro no motor, a marcha ela encaixa melhor, encaixa perfeitamente. Lá dentro do câmbio são várias engrenagens que ela cruzam certinho, uma com a outra. Às vezes... Já aconteceu de você, por exemplo, tentar colocar no ponto morto, no neutro e, e não vai? Às vezes fica um pouquinho duro o câmbio ou às vezes passa direto para a segunda ou passa direto para a primeira quando você tenta baixar e você erra o um neutro. Sabe por quê? Porque lá dentro as engrenagens, ela, a, às vezes dá uma pequena coisa de milímetro, um pelinho de cabelo, dá uma pequena desencontrada nos dentes. E quando você dá esse giro no motor faz elas encaixarem perfeitamente, elas trabalham todas em sincronismo. Então essa bombadinha, ela é recomendada. Toda vez que você for trocar a marcha, se você pudesse dar uma, uma aceleradinha para dar um giro no motor e ter um encaixe aí perfeitamente da, da, das engrenagens, né? da marcha, ela vai engatar mais macio, certo? É obrigatório, Jefferson? Não é. Tem gente que não utiliza isso, mas fica até... Tipo assim, cada um tem seu tipo de pilotagem, cada um tem seu jeito de pilotar sua moto. Então tem gente que faz vários negócios, mano. Dá aquelas aceleradinhas, pá. Então, <coughs> é um tipo da pessoa criar, um, criar o próprio estilo dela de pilotagem. E as pessoas gostam, eu mesmo curto pra caramba. Toda vez que eu vou passar uma marcha pra cima ou pra baixo, que nem eu vou fazer agora, ó. Dá uma aceleradinha. Não sei se vocês vão estar tá escutando muito bem aí o barulho da minha moto mas como é que você faz esse tipo de coisa agora a gente já entendeu o que é 
E para que serve? Agora vamos lá. Tudo trabalha em sincronismo, correto? Toda vez que você for passar qualquer tipo de marcha, mexer no câmbio, você vai ter que segurar na embreagem, correto? Segurando na embreagem, você vai ter é, <coughs> que fazer a, a aceleração, essa bombadinha, no mesmo momento enquanto a embreagem ainda está acionada. Se a embreagem não estiver acionada, ela vai dar o, o pulo para frente assim, ó. vai dar o tranco. Então, quando ela está acionada, ela não dá o tranco. Fechou? Então vamos lá, beleza. Você vai ter que parar de acelerar, puxar a embreagem e jogar o câmbio lá para cima. Então nesse momento que a sua embreagem acionou e você vai dar o, a puxadinha no câmbio para cima, é a hora que você vai dar a aceleradinha. Vamos supor que vai ter que, vai ter que ficar... Deixa eu puxar um pouquinho mais para frente aqui. ó. Vamos supor que vai ter que ficar assim. ó. Aqui... Beleza, eu estou acelerando, pá, a embreagem está solta. Eu vou pressionar a embreagem e vou voltar ao acelerador. Nesse mesmo momento que eu estou pressionando a embreagem, meu pé do câmbio vai subir, certo? Na hora que o seu pé do câmbio fizer assim, ó, para cima, você faz a, a aceleradinha junto, vai fazer, vai, vai, pronto, acabou. Tipo aqui, ó, vamos lá. Estou esticando, ó. No momento enquanto eu estou colocando a marcha para cima, lá embaixo no câmbio, minha embreagem está acionada e eu dou a aceleradinha. Pronto, acabou. Talvez a primeira vez que você for fazer aí, meu irmão, não vai ficar tão perfeitinha. Mas aí é questão de treino, tá ligado? Você vai treinando e você vai fazendo do seu jeito, mano. Vai treinando aí pra você fazer do seu jeito bem legal, fechou? Aí você cria seu próprio estilo. Tem gente que dá uma, duas ou três. E vai que vai, moleque. Você chama, hein? Toma. Mais uma, mais uma. Ó. Oh. Reduzida a mão. Chama, 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 Japão. Pronto, prendeu? <risos> Treina aí. <risos> Depois você fala aqui nos comentários pra mim. Se deu certo. A curvona, moleque. Que pelo. Fechou, cachorrão? Tamo junto, pessoal. Um grande abraço. Muito obrigado pela companhia de todos vocês. Aqui no meu canal do YouTube. E fiquem todos com Deus. Até os próximos vídeos. Eu vou, dar uma, vou tirar a soneca aqui. E depois a gente se fala mais um pouquinho. Forte abraço. É nóis.